안녕하십니까 사막의 생수입니다. 바울의 영, 혼, 몸은 무엇일까요? 테살로니가 전서 5장 23절 말씀에 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때 흠없게 보존되기를 원하노라 라고 말씀하고 있습니다. 예수님은 영혼과 몸두 가지로 인간의 생명을 구분하셨습니다. 마태복음 10장 28절에 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 일을 두려워하라. 누가복음 12장 20절에 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 예수님이 말씀하시는 영혼은 하나님의 생명 즉 생기가 있는 생명 살아있는 영혼 교회이며 살아있는 영혼은 하나님과 교제하며 하나님의 뜻을 알고 하나님의 뜻대로 순종할 수 있는 영혼을 의미합니다. 그러나 육체 비오스는 생물학적 숨을 의미하며 하나님의 생계가 사라져서 영혼이 죄로 죽어있는 상태이므로 마귀의 일즉 죄에 빠져 하나님의 거룩한 말씀을 받아들이지 못하고 하나님의 말씀대로 순종할 수 없는 영적 무능력 상태이며 육체적 욕망만 살아있는 생명을 의미합니다. 그러므로 예수님은 우리의 죽은 영혼을 살리시기 위해서 십자가에 죽으셨고 그 피로 죄를 사하시고 성령을 보내셔서 성령을 받은 자들은 생령, 죄가 되어 천국에 들어가 하나님을 배울 수 있게 됩니다. 만일 예수의 피로 죄사함 받고 성령으로 거듭나지 않은 영혼들은 죽은 상태가 되어 육신이 죽으면 마귀의 세계인 지옥에 들어가 영혼이 그 영혼들이 영벌을 받게 됩니다. 그러므로 우리가 예수님의 보혈로 죄산 받기 위해서 날마다 죄를 고백하고 예수의 피로 씻음 받고 성령의 생기인 하나님의 말씀을 먹고 마시며 영원한 생명, 조회를 간직하고 있어야 육체 욕망인 죄를 이기고 거룩한 성도의 자리에 들어갈 수 있는 것입니다. 그런데 바울은 인간의 생명을 영, 혼, 몸 혹은 영혼, 몸으로 구분하여 말하기도 했습니다. 이에 대해서 성경학자들은 이분법 삼분법이라고 구분짓기도 하지만 별 의미가 없다고 생각합니다. 예수님은 영혼과 육신으로 구분하셨는데 바울은 왜 영혼 몸이라고 했을까요? 그렇다고 바울은 항상 영혼 몸으로 구분한 것은 아닙니다. 갈라디아서 5장 17절에 육체 소욕은 성령을 거스리고 성령의 소욕은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희의 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 성령의 소욕은 살아있는 영혼, 조예이며 육체 소욕은 죄된 육신, 비오스를 말하고 있습니다. 성령의 거룩한 열정으로 죄에 대한 더러운 욕정을 누르고 쫓아내고 예수의 피와 하나님의 말씀으로 거룩한 삶을 살아야 한다고 바울은 말하고 있는 것입니다. 대살로니가 전서 5장 16절 23절에 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라, 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 성령을 소멸치 말며 예언을 멸시치 말고 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 모든 모양이라도 버리라. 평강의 하나님이 친히 너희로 온전히 거룩하게 하시고 또 너희 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도 강림하실 때 흠없게 보존되기를 원하노라. 이 부분에서 바울은 영과 혼과 몸이라고 말하고 있습니다. 왜 바울이 이 부분에서 영과 혼과 몸을 구분했을까요? 영, 프리마 스피릿, 생령, 즉 거듭난 영혼이고 혼, 푸시케, 마인드, 소울은 감정과 정서, 의지의 좌수이며 몸, 소마, 바디, 슬레이브는 굴종적 기관으로 영이나 혼의 영향력으로 움직이는 조직이라고 볼수 있습니다. 바울이 앞에서 말한 기쁨과 기도, 감사는 영의 일이기도 하지만 정서적인 마음의 일이기도 합니다. 또한 성령과 예언, 하나님의 말씀이나 선한 것, 악은 역시 영의 일이기도 하지만 혼, 즉 정신이나 마음의 일이기도 합니다. 아마도 바울은 혼, 마음, 정서, 감정은 영, 스피릿과 육체, 플래시의 가교 역할을 한다고 보는 것입니다. 다시 말하면 영혼, 즉 성령의 생각을 받아서 정서적으로 감정이나 의지적으로 육체를 지배하는 가교가 바로 혼, 푸시케, 마인드가 되는 것입니다. 그러므로 우리 그리스도인들이 영혼의 거룩한 성령을 감정이나 정서, 의지로 받을 때도 역시 모든 욕심의 감정, 탐심이나 거짓된 생각을 버리고 거룩한 감정과 의지, 정서로 받아서 육체를 지배해야 한다는 뜻입니다. 이단들은 거룩한 성령을 부정한 감정이나 불의한 의지 또는 쾌락적 정서로 받아서 육체를 지배하게 만드는데 그것은 성령을 더럽히며 멸시하며 모욕하고 하나님을 대적하는 마귀의 일이 됩니다. 
종종 우리 성도들은 하나님의 말씀을 전하는 목회자나 교주의 말이 양심에 좀 거리끼고 부적절하고 탐욕적이고 세속적이더라도 주의 종이 전하는 하나님의 말씀이니까 그대로 아멘 하고 받아서 육신적으로 순종해야 한다는 무언의 압박감을 가질 때가 있습니다. 그래서 영적으로는 아니지만 그루밍된 감정과 정서 의지로 육체를 굴복시켜 결국 미혹의 영인 마귀에게 속아서 신앙을 망치는 경우가 있을 수 있습니다. 그러므로 사도 바울은 영혼과 몸을 인정하지만 영과 몸 사이에 가교 역할을 하는 감정과 의지 정서에 있어서도 거룩하고 흠이 없이 깨끗한 감정과 거룩한 정서 의지를 가져야 우리가 주님을 만나는 그날까지 육체도 거룩하고 흠이 없게 보존할 수 있다고 말하는 것입니다. 사도 마울의 영혼 몸을 예수님의 영혼 몸과 구분하여 나누는 것은 헛된 말장난에 불과합니다. 우리는 예수의 피로 죄사함 받고 성령으로 거듭난 영혼으로 우리의 생각과 감정의 좌소인 푸식해 마인드를 거룩하고 흠이 없이 만들어 그 거룩함으로 육신을 하나님의 말씀에 굴복시켜야 합니다. 육체는 노예적인 근성이 있으므로 우리의 정서나 감정 의지에 굴복하게 되어 있는데 그리스도인의 감정이나 의지가 더러워지면 성령을 근심케 하고 하나님의 말씀을 멸시함으로 결국 성령이 그에게서 떠나시고 영혼이 죄악으로 오염되어 죽고 말 것입니다. 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라는 바울의 명령은 영과 혼과 몸이 성령으로 하나가 되어 거룩함의 열매를 맺어야 된다는 말씀입니다. 하나님이 삼위일체이듯이 우리 성도들이 영과 혼과 몸이 예수 믿음과 하나님의 말씀과 성령으로 온전히 일치하도록 거룩한 싸움을 날마다 해야 하는 것입니다.